子，太子妃，卯时过半，该起了。太子殿下，太子妃殿下，请去凤章殿给陛下、皇后娘娘问安。奉茶，父皇。嗯，母后。嗯，起来吧。谢父皇。谢母后。太子取得心腹，你二人从今日起，需同心同德，互敬互爱，方是夫妇之道，大伦之本。儿臣遵旨。太子妃是心腹，宫中多有规矩，东宫里的事务也甚是繁琐。我身边的赵女士颇为得力。便将他赐予东宫，服侍太子妃。多谢母后体恤。母后，东宫里的人多得很，侍候太子妃的女官、宫女不下百十人。既然是这么得力的人，不如继续留在母后身边吧。你们男人呐，哪懂得做心腹的难处？若没有一个得力的女官帮衬，不知道要费多少力气和心思。既给了太子妃，太子便不要推辞了。是。殿下有自己的起点，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我要在这儿睡下来。殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。
这满天的缤纷，你是最初的期待，心亮起来，你是最终的答案。殿下醒了。昨晚，我们。殿下不用放在心上。嗯。些许小事而已。小事。我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位，这样我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？你也没吃亏啊叮嘱让我给梁帝送来的。夫人，夫人说，请梁帝放心，这药是最好的，事后也验不出来，不至于留下任何把柄。不行，殿下是何等精明心细之人，若是这样做。只会让他更加厌弃我。夫人说，梁帝不必瞻前顾后，家里人包括相爷都是这个意思。说是梁帝无法在东宫站稳脚跟，那相爷就白费了这诸多力气。能不能令未来天子称一声阿翁，全看梁帝了。此举不易于自毁长城，我说不可就是不可。这杯酒，敬殿下。这酒烈得很，你不要再饮了。是。殿下尝尝这羊肉糕。是臣妾的母亲送来的，制法和外面不同，您尝尝味道。那你怎么跟耳朵说的呀？我就跟他说，这么重要的事情，我可得好好想想。嗯，然后他就问我说：“那我想这个事儿，你得想多久？”嗯，我说：“那这个事儿我也得想想。”嗯，你想我什么呀？我在想，那不得给耳朵急的，抓耳挠腮的。那倒也没有。嗯，不过他这几天看起来是有些着急，好
好像从小和我想好了没有，又不好意思问，憋回去。那你说说看吧，这么大的一件事情，我仔细想想，不是很正常。是，特别正常，一定要仔细的想好了啊。嗯，边吃边想，让他着急是对的。是因为大婚的事，几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子。每次琢磨出新鲜好吃的，都和叫耳朵一起。你从来都不叫我一起吃，这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。小姐，有件事，我想我必须得跟你说。什么事啊？咱们崔家军现在已经陆续裁撤完毕，留在瀛州等待裁撤的不过数百人而已，皆说范进。朝中经令裴大将军带着镇西军的人前往瀛州，并严苛县令
，让这数百名崔家军将士即刻卸甲，至贝州修筑水渠。据说这贝州官吏十分严酷，对待咱们崔家军的将士如同犯人一般，不仅克扣饮食，动辄还棍棒相加。这些人实在忍无可忍了，于是公推了一名谭副将，从贝州一路逃到了西长京，想要见一见大将军或是小姐。这件事情，不要让父亲知道。是。这个谭副将，现在身在何处？他是逃出来的，身上还有伤。到了西长京以后，一直在我们崔府附近徘徊。那日我回府里取东西，他认得我，跟了我好长一段路，见我身旁无人，才敢悄悄上前同我说话的。我认得他是从前左营的副将，只是跟从前比。实在是消瘦憔悴了不少，想必这一路定是吃了很多苦头的。他没有文牒，也不敢住店，说是这几日只能在城外的破庙里谋生。小姐，我们要不要把这件事告诉殿下？不，这件事情事关撤财的崔家军，不要告诉殿下，免得他为难。这样吧，你约一下这位谭副将，去凤应楼，然后咱们两个人假装去吃酒，先见一见他，然后问清楚贝州到底是什么情况。好。哼，都已经过了这么多天才吃上涮肉。殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛。哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己找。那就是不在这边了。那应该在那个方向。嗯，不准拿！哎呀，不、哦，我就知道，不给，不给，不给。嗯、怪不得你不肯让我看，你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪。不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白，不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就撕。我好不容易画的，就撕，给给给我，就撕。三刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来，起。嗯。我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？这是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。嗯。
过大小姐。谭副相，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐。我们没有活路了，大小姐，这是我们四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书。字字血泪呀是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去凤应楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去凤应楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。好。确实带了女士来过了，他们今日会见了一位客人，不过没点什么酒菜，在雅间坐了一会儿，然后就走了。坐了一会儿就走了？是啊，也没坐多久，大概一炷香的功夫吧。我进去给他们添茶，就发现人已经走了，还在桌上留了赏钱。那是哪间房？带我去看看。好，我带您上去。太子妃和桃子是不是已经回东宫了？我回去看看。不会，把这房子搜一下。是。历史关闭西长京所有的城门，任何人不准出城，就算奉旨也不行。要雨莲未来。之前我们可说好的，我利用谭副将引出崔林，你们接硕就会帮我把崔林带到此处，暂时安身。然后，崔林归我带走，到时候李逆发现崔林失踪
，他一定会四处寻找。你们是否能够得偿所愿，趁机劫杀李密，就要看你们自己的本事了。没错，我答应过你，你也答应过我。事成之后，就给我真正的神药，让我服下之后，哪怕我以后再也不吃药，也不会筋骨寸断而死。不错，我也答应过你。那你现在把神药给我，我把崔林带走。那他呢？任凭你们处置吧。将所有城门皆已传令关闭。我带人往东，你带人往西。剩下的兵分两队往南往北，给我一寸地一寸地的搜。是。各种乞丐的尸首，多一具尸体，不会被人发现的。哼，这主意不错，偷走。在屋落那里见过这种药，根本就不是这个样子。<笑>既然你不肯好好上路，那就别怪我不客气。你想做什么？<笑>我本来念你曾经是一条好狗，想要留你一个全尸，只怪你不肯好好的把那毒药给吃了，现在只好用别的法子送你上路了。你想杀我？为什么？你太贪婪了。你不过就是替我们接受卖命的，去屡次折损我们的精英。现在还想带着崔乙的女儿远走高飞，那就一起到黄泉去吧。你刚刚问过我，为什么阿树不跟我一起行事？我跟你说，阿树去望风了。但其实，阿树根本就没有去望风。那又如何？他都不知道咱们这落脚的地方，还能来救你吗？但是他知道，顾相早就与孙静勾结的把柄，他也知道我是利用顾相陷害崔乙，解散崔家军。他更知道，你们埋伏在西长京所有的暗桩，还有你们一路往北埋伏的所有藏身之所。有太多的人想杀我了，我当然不能相信你们皆说人。对吧？阿叔在哪里？快说！这边我都仔细搜查过了，没有什么异样。继续给我搜。是，走。我早就跟你说过，如果你敢动他一根汗毛。就立刻去死，这样你就再也不知道阿叔在哪儿。明天这个时候，你和你的手下都来不及逃走，就会被李密的怒火撕碎。你以为我们来是毫无防备吗？你以为我们真的会把所有的退路都告诉你吗？你跟阿树知道的接硕不止，不过是九牛一毛，毁了就毁了。我也可以放过你。
的是，这个女人必须得死。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没有。见过这个人吗？没有。请问，见过这个人吗？这个人，你们见过没有？启禀殿下，没有。殿下，没有。殿下。殿下，陛下传令您即刻进宫觐见。我现在无暇去见陛下了，哎，走开！哎，太子殿下，太子殿下，陛下传令您觐见了。你真打算跟他同归于尽吗？<笑>这个女的有什么好的？等到她醒来，她愿意跟你走吗？她愿意。我看你啊，是一厢情愿。她心悦你吗？她如果心悦你，又怎么会嫁给李逆呢？她都是李逆逼她的，她是喜欢我的。可是就不喜欢你，我劝你就别再自作多情，一厢情愿了。你是喜欢我的，对不对？阿云，阿云，陛下，陛下，太子呢？老奴无能啊！这太子殿下说，说什么？太子殿下说，他有要紧的事儿，无暇进宫，见皇上。朕料到了。请问，见过这个人吗？没见过。殿下，副警察院已经搜过，确无异常。继续搜。是。见过这个人吗？没见过。见过这个人。你见过这个人吗？没有。没有。没有。只能活一个，我觉得犯不着为他而死，反正他也不喜欢你，倒不如一了百了，把他给杀了。反正你也喝了我接触的神药，不敢对我接触不利。倒是这个女的，非死不可。可以把他杀了，不过，不过，我要亲手杀了他。哼，好，爽快！我们接触的猎人，遇到驯不服的野马，也会亲手一刀给杀了他。我特别讨厌看到血，给他留一句全尸，不要见血。行。这是我们接触最好的毒药，没有痛苦，入喉即死，更不会见血。嗯，快点儿！哎呀，你别怕，这个药不会有任何痛苦的，你也不会难受。虽然今日我们只要永别，但是如果还有下辈子的话，我希望你有那么一点点会喜欢我。回忆回到最初那一刻，少啰嗦，快动手！手紧握着彼岸。你别怕
。执念中你曾来过，心在纠缠着依依不舍，思念的伤人为你活着，流年碎了而我都记得。转身回望你，快点！是我，有我呢。当一念难舍，你别怕，难割舍。当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。当记忆沉。身边停泊。分头寻找，把这里再给我搜一遍。是是。哎，太子殿下，太子殿下，陛下严旨命您即刻进宫觐见。我说了，我有要事。殿下，陛下的旨意是即刻。殿下若是不肯跟老奴走，那老奴就只能奉旨动粗了。说你实在劝不动我，不然我就杀了你。滚！滚！走走走走走！走！走南城搜索的人，回来禀报说，在义庄，有一个样貌年轻的女子，她相貌身形，和我们要找的人都很像，而且她身上有刀伤，像接受的刀所致。去义庄，去义庄，走。嗯
ti kuchupi.太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事了。胡说什么？太子妃不会死，她只是昏过去了。真的，庶人，刚才已经替太子妃号过脉了，太子妃没有脉象了，太子妃轰了，太子妃已经轰了，殿下还去节哀的，救救他，救救他，殿下，殿下在军中多年，刚才抱太子妃回来的时候，殿下其实心里就该明白了，起来，起来，起来。我明白什么？你让我明白什么？啊！我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！大哥，人救他起来，救救他！殿下，快救救他！快救救他！殿下，殿下，殿下！还有什么？
。阿英，快醒过来吧！你要再不肯醒来，那我就把这画册给撕了。我真撕了。说好了吗？我们要一起将我们的这个画册画满。只是晕过去了，把太医们都赶了出去，骂他们是庸医，说他们连太子妃没死都看不出来。那看来，太子要伤心一段时间了。没想到太子妃突然就这么慌了。把你脸上的笑意收一收。太子妃慌了，太子伤心欲绝，咱们在这儿高兴。算怎么一回事？唱的不好、啊，<笑>是有点走调。<笑>那你还让我唱？但是很好听。真的吗？嗯。那我认真的唱一遍。好。<咳>那我要认真的站起来唱。嗯。
我再唱歌给你听，好不好？但是你要答应我，等我唱完之后，你就醒过来。
鸟儿唱。文能下笔千言，武能上阵杀敌，居然连条鱼都对付不了。没想到我们十七郎忙活了半天，好不容易抓条鱼，也没有好好的送到我手上。哼，再来。哎，你后面，后面后面后面，后面后面后面后面。落在你心上的斑驳，那牵扯。是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初。
岁月了尘，落在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初。喂，君子动口不动手啊！我又不是君子，你淑女，你淑女啊！丈夫，哎，哎，不，你们你别打了，还手了。哎。孙子头颅可知无数城池，我怎会舍得不回来救你？你可真会说话，我好喜欢啊！一、二、三。我给你编个戏法好不好？塞塞塞，都塞进去了。从此爱上我，也要为你活着。沿着记忆的轮廓，等待是我的执着。如果爱记得为你守的是。等着你回应我。你做人心就是不行的。你叫我一个人怎么办呢？
太子殿下没封，你封了才是。说吧，出什么事了？殿下，殿下要抬着太子妃的棺材进宫去见陛下。什么？你快去劝劝太子殿下吧。殿下，看来是伤心糊涂了。殿下伤心欲绝，可殿下抬着太子妃的棺木进殿，这是要做什么？是要质问君父吗？还是要诅咒陛下？太子妃疾病而亡，天灾人祸，殿下就算伤心也不该如此行事啊！天灾人祸，过娘，到了现在你还在装无辜。太子妃为何而死？你心里不清楚吗？臣妾。也不知。殿下节哀，殿下这样，臣妾好生难过。可是臣妾为时不知啊。知道你很盼着他死，你和你父亲都盼着他死。但我告诉你，就算太子妃死了，你也别想取而代之。我李妮一生一世，只娶崔琏一人，他活着，便是我唯一的妻子。他死了，也是我今生唯一的妻子，任何人都替代不了。殿下，臣妾从不奢求取而代之，臣妾只是爱慕殿下，难道这里有错吗？滚！从此刻起，你不再是东宫良娣，不要再出现在我的面前，不然我就杀了你。
。陛下，嗯，陛下您不必担忧，这些精兵强将都是我的府兵，能以一抵十。倘若太子真有一被你谋反的话，老臣就算拼了这条命不要，也要护得陛下周全。嗯、更何况还有蔡昭带兵守在宫门之口啊。陛下，陛下，太太子殿下抬着太子妃的棺木进宫来了。他,他这是要干什么？啊！陛下，太子执意不肯交出禁军兵符，这摆明了是要对陛下不利。陛下可以下一道旨意，命令蔡昭见到太子如果硬闯宫门的话，就格杀勿论。陛下万万不可。陛下万万不可！陛下只死一子，太子又没有犯什么大错，陛下还是召百官来商议一下吧。陛下，下这道圣旨，也不是真的要杀太子，只是命蔡昭站在宫门之上，向太子宣读旨意。倘若太子就此交出禁军兵符，不再带兵闯宫，回头是岸，那……岂不是皆大欢喜？倘若太子听了圣旨，还是不肯交出兵符，硬闯宫门，那就是有谋逆之心，有弑父之意，其党羽也会对陛下不利。请陛下速速降旨。陛下不可。听故乡的，圣旨。是。传旨。是。李通接受，胁迫父皇，绑我曾视你为文林领袖，以为你一身正气，没想到你早就与孙静勾结，原来你才是这朝中最大的奸臣。一派胡言！你想弑君谋反，居然诬陷起忠臣来了。陛下，请您速速下旨，将太子拿下。陛下，嗯，请您速速下旨。李李李李，我跟你说，你你你把手中的剑扔掉，束手就擒，这既往不咎。陛下
，你还没糊涂够吗？他早就与孙静勾结，所谓忠心，所谓下狱，都是他跟孙静合演的苦肉计。后来，他又与金硕勾结，污蔑崔大将军，挑唆朝中解散崔家军，乃至于谋害太子妃。到了现在，你还没明白吗？请陛下速速下旨，将太子拿下。陛下，拿下！呀！干啥？这些都是接硕人，他们都是顾相带进来的。你看看这印记，还不明白吗？你你住手！把剑放下！你放开陛下！放开陛下！你不是说有万无一失的把握吗？现在到底怎么回事？顾家。是金说人，啊！把剑放下，备上快马，命令沿途州县不得阻拦，让我们平安离去。你若敢动我父皇一根汗毛，我就踏平你们金说。嗯，你啊，别管我，你自己赶快跑。事已至此，用你们的话说，不要逼我鱼死网破。这可是你的父亲，你反正是要杀我的。临死之前拉个皇帝垫背，也值得呢。你若不想你父亲死，就让我们走，背上车马，我要和你的父亲一起离开，还有皇后。啊、不要！袁长氏，你你快传旨背车马。是是。<笑>这才乖嘛！我要请皇帝陛下到我们接手做客。走。哎呀！哎呀哎，疼疼疼疼疼！陛下小心！都退后，把剑放下
之间，你的誓言落在胸前，对我说着你的永远。经过漫长，经过。吓唬我！我不管，你得要陪我。你害我这么伤心，哭这么多次。现在朝里朝外的人，都知道我这个太子是个爱哭包。好，那你要我怎么陪你啊？嗯？现在还想不到，可能再过几个时辰我就想到了。什么事啊？我忘了一件要紧事。是忘了去追捕接触的哪个奸细，还是忘了通知禁军要看住哪个要害的地方？后殿的浴桶，我忘了换一个更大的。默契的信任，隔绝了言语，只属于你。这满天的缤纷，你是最初的期待，心凉起来，你是最终的。善位于皇太子李密，改元降鲁，册封太子妃崔氏为皇后。因故乡犯谋逆大罪，故事何足流放崖山
，东宫梁帝顾婉娘被贬为庶人，逐出东宫。吾皇万岁！万岁！万万岁！从此，大豫乱世终至平定。四海升平，八方宁静，史称中兴。十七郎，你在干什么呀？没干嘛。又在画我，让我看看你有没有把我画的英明神武。你看，我画的你这一件，是不是如同天外飞仙？嗯，把笔给我。你要做什么？那天有个人哭的稀里哗啦。我得给画上的你，再加两串眼泪。那不行，这要是将来被我们的女儿看见了，那我还要不要见人？不能笑。那这样吧，我们来打个赌，如果你赢了，我就不给你加眼泪；但是如果你输了，你就得答应我，给画上的你，再加两串眼泪。好，你想怎么赌啊？嗯，你把眼睛闭上。听我说一句话，如果你听完把眼睛睁开了，那就是你输了；如果你听完我说话没有睁开眼睛，那就是我输了。又来，嗯嗯，这一次呢，无论如何我都不会睁开眼睛，哪怕是你亲我，我也不会睁开眼睛。请，十七郎，嗯。我有深渊了。我喜欢女孩，我从小就喜欢小女孩。我将皇位禅让于玄泽，然后带着我女儿回到劳兰关撒野去。要是儿子的话，可能还得再等两年。为什么？为什么？你想啊，我要生一个儿子的话，我总得跟朝中大臣们解释吧，解释解释为什么我有了儿子，却要立玄泽为储君。再碰上几个古板、不知变通的大臣，你来我往，争辩几个回合，我算大概要花费个两年左右吧。十七郎，嗯，你还真的是把所有事情都打算好了。当然了，到时候咱们一家人就回劳兰关过幸福的日子。你说咱们的孩子
，应该叫阿道呢，还是叫阿珍呢？你真的打算给孩子取这两个名字啊？那当然了，咱们之前说好的，这可改变。嗯，那也行。如果生了男孩的话，就叫阿道；嗯、如果生了女孩，就叫阿珍吧。嗯。不行不行，怎么不行了？如果要是儿子的话，叫成无所谓，名字粗糙一点都可以。这要是闺女的话，阿莹，闺女叫阿枕会不会太难听了？闺女的名字应该要秀气一点，不然等她长大了，肯定要怪我这个阿爹的。都是你说的，不能改了，一言九鼎。何况陛下是金口玉言，不能改的。不行，阿莹。这个真不好听，我再考虑考虑，换一个好不好？我再想想好不好？怎么不行啊？之前说要起这个名字的不也是你吗？我就不行。你说不行就不行。换一个吧，好不好？嗯，换一个。来。玄子在信中还说什么了？你先吃，我念给你听。嗯。崔大将军教会了我用暗器毒针，还做了针筒送给我随身携带。傍晚，韩将军考量我的武艺，我虽力气小，眼下还打不过他，但趁他不备，用毒针毒晕了他。崔大将军夸我很会随机应变的，完了，这玄泽才多大就这么像你，以后还得了吗？笑我又如何啊？难道不好吗？不是不好，是我的阿莹是这天上地下。独一无二的嘛，我才不喜欢别人像你。那若是我生了女儿，像我，怎么办？当然是可以了，生儿子也可以像你，因为是我们的孩子嘛。竟会说些甜言蜜语哄人，要是生儿子像你，可就糟了，惹一身还不清的桃花债。嗯，所以说都要像你，不要像我了。哼。还有。哎呀，是秦浪！突然肚子好疼。来人，快来人！陛下，您还是歇一歇吧。我哪有心情歇？这都一天了，我怎么感觉阿莹的声音越来越虚弱了？她不会出事吧？啊，不会的，夫人生产总是要过这一关的。呃，刚才桃子也说了，一切顺利，您不用太担心的。只要顺利的话，不应该早就生出来了吗？陛下，皇后齐人天下，她一定不会有事的。我只要她平安，只要平安就好陛下，皇后娘娘诞下了一位小皇子。皇后呢？皇后娘娘一切安好。恭喜陛下！陛下陛下
全责，改元圣和。李逆携崔林回到投篮关，布衣书史，枕戈待敌，终偿数位边疆之冤。我回来了。来，阿爹回来了，阿爹回来了。耶！阿爹今天打了一只黄羊回来，马上烤黄羊吃怎么样？太好了，太好了，太好了，太好了！烤黄羊吃了，走！有烤羊吃了，有烤羊吃了，有烤羊吃了，开心吗？开心。喜不喜欢吃啊？喜欢，喜欢，喜欢。虽然年轻，却极为有魄力。如今百姓安居乐业，我们在边关也能过上好日子，真是太好了。五位伯伯，阿锦和阿豆来看你们。请你们吃肉喝酒了，你们别客气，不够还有呢。阿爹打了好大一头黄羊。老鲍伯伯烤的黄羊是全天下最好吃的，真的有人比你烤的还好吃吗？当然了，阿爹烤的黄羊不及老鲍伯伯的十分之一呢。只可惜啊，你吃不到了。阿爹烤的好不好吃？好吃。阿豆，把什么东西藏起来了？谁拿出来的？不关妹妹的事，是我从箱子里翻出来的。真的是你拿出来的吗？哥哥，我看见画册上的阿娘画的好美，就忍不住拿出来和哥哥一起看。你怎么知道这画册上画的是你阿爹和你阿娘？阿娘跟我说过，第一次你跟他打架，你就输了。嗯，骗你的！你阿娘骗你的，你阿爹才不会输呢。这是你阿爹让着你阿娘的。我明白，就像哥哥让着我。嘿嘿。
就像哥哥让着你一样，但是将来也会有别人让着阿珍的。嗯嗯嗯。阿、啊、宁，这是哪里呀、啊？好美呀、啊！这个地方叫做乐游园，是个很美很美的地方。等你跟哥哥再长大一些，阿爹跟阿娘就带你们去这里玩，好不好？好。想去吗？想。这画册里呢，画的是你阿爹和你阿娘，但是呢，阿珍、阿道，等将来，你们自己也会遇到有趣的人、有趣的事、属于你们自己的故事，需要你们用一生的幸福去描绘的画册。那我要努力争取画的比阿爹和阿娘还要精彩。哼、嗯，那还用说吗？我一定比哥哥的更精彩。我要比你精彩。我我我。我我慢点啊！赶紧别摔着。真的吗？